வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம வந்து சிங்கிள் இன்னெரிட்டன்ஸ் ஜாவா மூலமாக பார்க்க போகிறோம் சிங்கிள் இன்னெரிட்டன்ஸ் இன்னெரிட்டன்ஸ்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தமிழில் வந்து மரபுரிமை அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுற பண்பு நலன்கள் அப்படின்னு இதை நம்ம சொல்லலாம் அதாவது எனக்கு சில ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது அது சில ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னோடய ஓன் ஆக்டிவிட்டீஸ் சில ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து நான் எங்கள் அப்பா அம்மாட்ட வந்து கற்றுக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு வீட்டுக்கு யாராவது வந்தால் வணக்கம் சொல்லி வாங்க வாங்கன்னு கேட்குறது இல்லை தண்ணி குடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறது இதெல்லாம் தலைமுறை தலைமுறையாக வந்து இப்போ தமிழர்களுக்கு கடத்தப்படுற பண்பு நலன்கள் இதை நீங்கள் எங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நான் எங்கள் அப்பாட்டு இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அவர் எங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டார் அவர் அவங்க அப்பாட்டு இருந்து கற்றுக்கிட்டார் இப்படிப்பட்ட பண்பு நலன்கள் அப்போ இதையே ஜாவாவில் கொண்டு வர முடியுமா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்கையும் ஒரு ஜாவா கிளாஸ்னு பார்க்குறோமே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்கும் ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர்லாம் நிறைய இருக்கிற ஒரு கிளாஸ் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்னு பார்க்கலாமே அப்போ ஜாவாவில் இதே தான் பார்க்கலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தானே அதுவும் அதை தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சிவகுமார்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுக்கிறேன் நடிகர் சிவகுமார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ சிவகுமாருங்கிறவர் ஒரு ஆக்டர் அப்போ அந்த ஆக்டருக்கு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சில வேரியபிள்ஸ் வச்சுக்கிறோம் சில மெத்தட்ஸ் வச்சுக்கிறோம் அவர் பேங்கில் பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அவரோட வீட்டு டோர் நம்பர் எழுதி வச்சுக்கிறேன் அவரோட பெட் நேம் இதெல்லாம் ஒன்று ப்ரைவேட்டாகவும் ஒன்று டிஃபால்ட்டாகவும் ஒன்று ப்ரொடெக்டடாகவும் வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி அவரோட மெத்தட்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கிறேன் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று வந்து அவர் வந்து ஏடிஎம் பின் நம்பர் மாத்திரார் அதை அவர் யார்கிட்டையுமே சொல்ல மாட்டார் இல்லையா அதனால் அது வந்து ப்ரைவேட் மெத்தட் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் ஆக்சஸ் மாடிஃபைஸ் என்னென்னங்கிறதெல்லாம் முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் அப்போ அது ப்ரைவேட் மெத்தடாக வச்சுக்கிறேன் அவர் வந்து தோட்டத்தை பராமரிக்கிறார் அவர் தோட்டத்தை பராமரிக்கிறார் கார்டனிங் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எதிர் வீட்டுக்காரங்களுக்குலாம் தெரியும் அதாவது சேம் பேக்கேஜில் உள்ள மற்ற கிளாஸஸ்க்கு தெரியும் அதனால் அதை டிஃபால்ட்டாக வச்சுக்கிறேன் அவர் வந்து தினமும் யோகா பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது அவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அவர் பக்கத்து வீடு எதிர் வீட்டுக்காரங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் அவர் சொந்தக்காரங்க யாராவது வந்து போகிறவங்களுக்கு அவர் தினமும் யோகா பண்ணுறாருங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கலாம் அவர் நடிக்கிறார் ஒரு நடிகர் அவர் நடிக்கிறாரு அது ஒரு பப்ளிக் ஆக்டிவிட்டி எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ நாலு டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது சிவகுமாரோட பையன் தான் சூர்யா இதுவும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் சூர்யான்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ சிவகுமாரோட பையன் சூர்யாங்கிறது நிஜத்தில் புரியுது இது எப்படி ஜாவாவில் புரிய வைக்கிறது அப்படிங்கிற கீவேர்டு தான் எக்ஸ்டென்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸுங்கிறத சுருக்கமாக புரிஞ்சுக்கணும்னா எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படிங் எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சன் ஆஃப் இல்லை டாட்டர் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் இல்லையா அதுக்கான ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் அதுக்கான டெக்னிக்கல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் எக்ஸ்டென்ஸ் அப்போ சன் ஆஃப்க்கு முன்னாடி பையன் பேரும் சன் ஆஃப்க்கு பின்னாடி பேரண்ட்டோட பேரும் இருக்கணும் இல்லை டாட்டர் ஆஃப் முன்னாடி பொண்ணு பேரும் டாட்டர் ஆஃப்க்கு பின்னாடி பேரண்ட்டோட பேரும் இருக்கணும் அதே தான் இங்கேயும் எக்ஸ்டென்ஸுங்கிறது ஒரு கீவேர்டு இந்த கீவேர்டுக்கு முன்னாடி சைல்டு கிளாஸோட நேமும் அந்த கீவேர்டுக்கு பின்னாடி பேரண்ட் கிளாஸ் நேமும் இருந்தால் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு இஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னு சிஸ்டம் புரிஞ்சுக்கும் ஜேடிகே புரிஞ்சுக்கும் இதில் ஒரு மெயின் மெத்தட் வச்சுருக்கேன் இந்த மெயின் மெத்தடில் இப்போ சிவகுமாருங்கிறவரோட பையன் தான் சூர்யா அப்படிங்கிறத சொல்லியாச்சு இவர் இது போக இப்போ சிவகுமார் வந்து நடிக்கிறாரு யோகா பண்ணுறாரு கார்டனிங் பண்ணுறாரு இந்த வேலையெல்லாம் சொல்லியாச்சு அது போக வந்து சூர்யா வந்து ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அவர் வந்து விளம்பரத்துலலாம் நடிக்கிறாரு அப்போ ஆக்ட் அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இப்படி இவரோட சொந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா சூர்யா அப்படிங்கிற கிளாஸ் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் சூர்யா சூர்யா ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஆப்ஜெக்ட் பேர் வச்சுக்கிறேன் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ சூர்யா அப்படின்னு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ சூர்யா ஓபிஜே இதான ஆப்ஜெக்ட் பேர் ஓபிஜே டாட் அப்படின்னு வச்சாலே இங்கே பாருங்கள் டோர் நம்பரை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது பெட் நேம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது இதெல்லாம் சிவகுமாருங்கிற கிளாஸில் தானே இருக்குது ஆக்டுங்கிற மெத்தடை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது ஆக்ட் அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுங்கிறது இவர் கிளாஸ் மெத்தட் சூர்யா கிளாஸ் மெத்தட் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது கார்டனிங் அப்படிங்கிறத ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது ப்ரொடியூஸுங்கிறது இவர் கிளாஸ் மெத்தட் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது அது போக மெயின் மெத்தட் இதெல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அப்போது ஒரு சைல்டு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை வச்சு பேரண்ட் கிளாஸ் வந
அது ப்ரைவேட் வேரியபிளோ இல்லை ப்ரைவேட் மெத்தடோ வச்சுருக்கோ அதை சைல்டு கிளாஸால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸுங்கிறத ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது டோர் நம்பர் அப்படிங்கிறத ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆக்டுங்கிறத ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் டோர் நம்பர் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் பேலன்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தான் சேஞ்ச் ஏடிஎம் பின் அப்படிங்கிறத ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இங்கே டாட் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது வராது சேஞ்ச் ஏடிஎம் பின் அப்படிங்கிறது வராது ஏன்னா அது ரெண்டும் ப்ரைவேட் மெத்தட்ஸ் ப்ரைவேட் மெத்தட்ஸ் ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ் பற்றி நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அது சேம் கிளாஸில் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதை சைல்டு கிளாஸாலேயும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் மீதி எல்லாத்தையும் நம்மளால் இப்போ பார்க்க முடியும் இப்போ சூர்யா ஓபிஜே டாட் இப்போ நான் இங்கே டூ யோகா அப்படிங்கிறத கால் பண்ண முடியும் கால் பண்ணினா இந்த டூ யோகாவில் சும்மா இப்போதைக்கு டூ யோகாவில் டூ யோகான்னு கொடுத்துருக்கேன் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறேன் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு டூயிங் யோகா அப்படிங்கிற மெசேஜ் இங்கே வந்துடும் நீங்கள் கன்சோலில் எடுத்து வச்சுட்டு கன்சோலில் பார்க்கலாம் டூயிங் யோகா அப்படிங்கிற ஆக்ஷனுக்கான ரிசல்ட்டை நம்ம இதில் பார்க்கலாம் அப்போ இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது சிங்கிள் இனரிட்டன்ஸ் சிங்கிள் இனரிட்டன்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கிற கீவேர்டு வந்து எக்ஸ்டென்ஸ் இதே மாதிரி மல்டிபிள் இனரிட்டன்ஸ் மல்டி லெவல் இனரிட்டன்ஸ் ஹையர் ஆர்டிக்கல் இனரிட்டன்ஸ் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியிருக்கு அதையெல்லாம் இனி வர்ற வீடியோஸில் பேசுவோம் இதில் முக்கியமாக ஒரே ஒரு டவுட் இருக்குது என்ன டவுட் இருக்குன்னா இப்போ ஆக்டுங்கிறது வந்து ஒருத்தருக்கு மட்டும் இல்லையே சிவகுமாருக்கு மட்டும் இல்லையே சூர்யாவும் ஆக்டுங்கிற மெத்தட் வச்சிருக்காரு இப்போ நீங்கள் வாய்ட் ஆக்டுங்கிறத ஆக்டின் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னு போட்டீங்க இப்போ ஆக்டுன்னு இப்படி கொடுத்துட்டா என்ன ஆகும் இப்படி கொடுத்துட்டா என்ன ஆகும் அப்போ இந்த ஆக்ட் கால் ஆகுமா அந்த ஆக்ட் கால் ஆகுமா அப்படிங்கிற கேள்விலாம் இருக்குது அதுக்கும் ஆக்சஸ் மாடிஃபைஸ்க்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்விலாம் இருக்குது அதை அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்